தருமபுரி மாவட்டத்தில் எட்டாம் வகுப்பு வரைக்கும் விஜய் வித்யாலயா பள்ளியில் படிச்சுட்டு ஒன்பதாம் வகுப்புலேருந்து பன்னெண்டாம் வகுப்பு வரைக்கும் ஸ்ரீபெரும்புதூர் மாரிஷி இன்டர்நேஷ்னல் பள்ளியில் படித்தேன் அதுக்கப்புறம் காலேஜ் வந்து தேசிய தொழில்நுட்ப கழகம் என்ஐடி திருச்சியில் பண்ணேன் பிடெக் அண்ட் சிவில் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் படிக்கும்போது கடைசி ஆண்டு ஒரு சின்ன ஒரு ஐடியா இருந்தது இது மாதிரி சிவில் சர்வீசஸ் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் சில ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸோட கைடன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன் அவங்க டெல்லி போய் ப்ரிப்பேர் பண்ணால் கொஞ்சம் நல்லா கிளாரிட்டி கிடைக்கும் சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் நல்லா கிடைக்கும்னு சொன்னதால் ஒரு ஒரு வருட காலம் டெல்லியில் போய் அங்கே வாஜராமன் ரவின்ற இன்ஸ்டியூட்டில் ஒரு ஒன் இயர் கோச்சிங் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிவிட்டு டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் இந்த எக்ஸாம் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆச்சு இப்போ ரீசெண்டாக முடிஞ்ச யூபிஎஸ்சி தேர்வு 2017 தௌசண்ட் செவன்டீன் ஜூன் மாதம் ப்ரிலிம்ஸ் எக்ஸாம் எழுதினேன் நவம்பர் மாதம் மெயின்ஸ் எக்ஸாம் மா இப்போ ஏப்ரல் மாதத்தில் இன்டர்வியூ முடிந்தது இது என்னோடய ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்ட் ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்டில் என்னால் ஆல் இண்டியா ரேங்க் டுவெண்ட்டி நைனும் தமிழ்நாடு அளவில் ஃபஸ்ட் ரேங்க் என்னால் வாங்க முடிஞ்சது ஸோ தருமபுரி மாவட்டத்துலேருந்து வந்திருக்கிறதுனால எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது இப்போ பழைய போன கணக்கெடுப்பு படி பார்த்தீங்கன்னா தருமபுரி மாவட்டத்தை லிட்ரஸி ரேட்டில் ரொம்ப க கடைசி மா மாவட்டமாக இருக்குதுன்னு ந நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க பட் இப்போது இப்போது இப்போ வந்துட்டு இருக்க ஜென்ரேஷன் எல்லாருமே நல்லா படிக்கிறாங்க நிறையா ஸ்கூல்ஸ் வந்துக்கிட்டு இருக்கு ஸோ நிறைய டாக்டர்ஸ் வந்துட்டு இருக்காங்க நிறைய இன்ஜினியர்ஸ் வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க தருமபுரி மாவட்டத்துக்கு தேவைப்பட்ட ஒரு அந்த சேஞ்ச் இப்போ கிடச்சிட்டு இருக்கு ஸோ என்னாலோ இப்போ என்னால் பண்ண முடிஞ்ச ஒரு சின்ன விஷயம் இதுதான் இங்கே இப்போ இருக்கிற இளைஞர்களை இன்னும் கொஞ்சம் மோட்டிவேட் பண்ணி மாரி நிறையா ஃபீல்டில் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது எல்லா ஃபீல்ட்லேயும் நம்ம டெடிக்கேட்டடாக ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணால் நம்மளை அர்ப்பணித்து கொண்டு நம்ம படித்தா நம்மளால் கண்டிப்பாக தேர்ச்சி பெற முடியுன்றத இந்த கான்ஃபரன்ஸில் நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி தன்னிப்பே தன்னம்பிக்கையோடு படிக்கணும் தன்னைத்தானே அர்ப்பணித்து கொண்டு படிக்கணும் நம்மளுக்கு நம்மளோட இலக்கு என்னன்றது கொஞ்சம் தெளிவாக தெரியணும் அந்த இலை இலக்கை நோக்கி எந்த பாதையில் போனால் அந்த இலக்கை சுலபமாக அடைய முடியணுன்றத நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளோட கெப்பாசிட்டி என்ன நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் நம்ம இப்போ எந்த எந்த ஸ்டேஜில் இருக்கோம் இன்னும் என்ன பண்ணால் நம்மளால் முன்னேற முடியும் எல்லாத்தையுமே நம்ம தனியாக உக்காந்து நம்ம யோசிக்கணும் யோசித்தா தான் ஒரு இது ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் நம்மளோட கெப்பாசிட்டி எப்படி இருக்குது இன்னும் எவ்வளோ எஃபர்ட் எடுக்க வேண்டியது இருக்குன்ற ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ அடுத்த தலைமுறையை வந்து இந்த மாதிரி த கொஞ்சம் ஒரு ஒரு ஆழ்ந்த புரிதலுக்கு போனாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்களால வெற்றி பெற முடியும் இது என்னோட வெற்றிக்கு முக்கியமாக முக்கியமான காரணமாக எங்கள் அப்பா அம்மா இருக்காங்க அவங்க சின்ன வயசுலேருந்தே என்னென்ன பாதை இருக்குன்றத சொல்லிடுவாங்க இந்த பாதையில் போனால் இந்த இல இல இலக்கை அடைவா அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க பட் எந்த பாதை எடுக்கணுன்றத பெருசாக எதுவும் வற்புறுத்தினது கிடையாது ஸோ அந்த ஃப்ரீடம் அவங்க கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்பா அம்மா ஸோ அந்த ஃப்ரீடம் அவங்க கொடுத்ததால் தான் என்னால் சுயமாக ஒரு முடிவை முடிவை எடுத்து என்னால் இன்றைக்கி இந்த நில நிலைமைக்கு வ வர முடிந்தது எங்கள் தாத்தா பாட்டி நான் ஸ்கூல் படிக்கும்போது என் கூட ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க அங்கே காஞ்சிபுரமில் இருக்கும்போதும் சரி தருமபுரியில் இருக்கும்போதும் சரி அவங்க காஞ்சிபுரம் இருக்கும்போது அவங்க வீட்டில் இருந்தால் நான் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வருவேன் ஸோ ஃபுல்லாக சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க அது மாதிரி எல்லா ஃபேமிலி மெம்பர்ஸும் சரி ஃப்ரெண்ட்ஸும் சரி சின்ன வயசுலேருந்தே என் மேலே அளவுக்கு அதிகமாக ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வச்சுருந்தாங்க ஏதாவது கண்டிப்பாக சாதிப்பேன் அப்படின்னு கண்டினியூஸாக சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க இதெல்லாம் ஒரு சின்ன சின்ன விஷயம் தான் இந்த மாதிரி சுற்றி இருக்க உறவினர்கள் உற்றார்கள் யாரா எல்லாருமே உங்களோட குழந்தைங்களை இந்த மாதிரி மோட்டிவேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அவங்களாலையும் ஒரு நல்ல விதத்தில் தேர்ச்சி பெற்று ஒரு பெரிய அளவில் வர முடியும்னு நான் நம்புகிறேன் நம்ம மாவட்டத்தில் வந்து ரொம்ப நீங்கள் சொன்ன ஏற்கனவே ரொம்ப பேக் இருக்குது லாஸ்ட் இருந்தது இப்போ ஃபஸ்ட் வந்துருச்சுன்னு சொல்லி இந்த மாவட்டத்தில் உள்ள ஏழை மாணவர்கள் இதே போல உங்களை போல ஐஏஎஸ் வரத்துக்கு நீங்கள் ஏதாச்சும் உங்களுடைய பங்கு நீங்கள் ஏதாச்சும் உங்கள் கோச்சிங் கிளாஸ் மாதிரி இல்லை வேறு எதாவது அக்கடம் இந்த மாதிரி ஆரம்பிக்கிறது ஏதாவது முடியும் இப்போதைக்கு என்னால் முடிந்த ஒரு விஷயம் என்னென்னா எல்லாருக்கும் ஒரு பர்சனல் கைடன்ஸ் கொடுக்குறது தான் ஸோ இப்போது இல்லை இது இணையதள தளத்துலேயும் சரி சோஷியல் மீடியாலையும் சரி எல்லா எல்லாத்துலேயும் நான் அவைலபிளாக இருக்கேன் ஸோ யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு ஏதாவது கைடன்ஸ் வேணும் அப்படின்னா அவங்க எப்போ வேணால் என்னை அணுகலாம் என்கிட்ட என்கிட்ட என்னோடய ஐடியாஸாக எங்க என் கூட பகிர்ந்து கொண்டு
நன்றி